హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కు కేర్ ఆఫ్ అడ్డా తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబంధించిన సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్ కు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు ఫ్రెండ్స్ మరి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన మనం డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ వన్స్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయిన క్యాండిడేట్స్ కి మాత్రమే మనకి ఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వన్స్ ఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా క్వాలిఫై అయిన క్యాండిడేట్స్ లో నుంచి మనకి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ మెరిట్ లిస్ట్ లో నుంచి మనకి ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్ ప్రకారంగా మనకి జాబ్ అనేది అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫర్దర్ గా మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి మనకి ఇక్కడ అలౌట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ సెక్షన్ వైజ్ గా మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సెషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ సెకండ్ రీజనింగ్ అబిలిటీ అండ్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి న్యూమరికల్ అబిలిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ త్రీ సెక్షన్స్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది డివైడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఈచ్ సెక్షన్ కి మనకి ట్వంటీ మినిట్స్ టైం అనేది అలాట్ చేస్తారు అలా టోటల్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అనేది మనకు టైం అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇండివిజువల్ గా మనం సెక్షన్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి థర్టీ అండ్ రీజనింగ్ అబిలిటీ కి సంబంధించి థర్టీ ఫైవ్ అండ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీకి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ సెక్షన్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇండివిజువల్ గా ఓవరాల్ మెరిట్ తో పాటుగా మనం ఖచ్చితంగా సెక్షన్ వైజ్ కూడా మనం క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వన్స్ ఇక్కడ క్వాలిఫై అయిన క్యాండిడేట్స్ కి మనకి మెయిన్స్ కి మనకి కాల్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇక్కడ వేరియేషన్ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ అదర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఇక్కడ ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ కి చిన్న వేరియేషన్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ వేరియేషన్ ఏంటి అన్నట్లయితే జనరల్ అవేర్నెస్ కి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి కింద మనకి డివైడ్ చేయడం జరిగింది సెక్షన్ ఏ లో జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి అవడం జరుగుతాయి అండ్ ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ అండ్ టోటల్ మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ మార్క్స్ అనేవి మనకు ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ జనరల్ అవేర్నెస్ కి సంబంధించి మనం అడిషనల్ గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించి మనకి టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు అండ్ టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ మార్క్స్ అనేవి మనకు అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ త్రీ సెషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఎలా ఉంటాయి అదర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో అదే విధంగా ఇక్కడ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ జన ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇంగ్లీష్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఫార్టీ అండ్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ మార్క్స్ కి మనకి ఇక్కడ ఆడడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే రీజనింగ్ అబిలిటీ రీజనింగ్ అబిలిటీకి చూసినప్పుడు కూడా మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ అండ్ టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ అండ్ టైం అలౌట్ చేస్తుంది ఎంత అన్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేవి ఇక్కడ సెక్షన్ వైజ్ గా మనకి రీజనింగ్ అలౌట్ చేస్తున్నారు అలానే జనరల్ అవేర్నెస్ కి చూసినట్లయితే ట్వంటీ మినిట్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కి చూసినట్లయితే థర్టీ మినిట్స్ కి మనకి ఇక్కడ సెక్షన్ వైజ్ గా మనకి టైం అనేది అలౌట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే న్యూమరికల్ అబిలిటీ న్యూమరికల్ అబిలిటీకి సంబంధించి చూసినట్లయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ అండ్ టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకు ఫార్టీ వస్తున్నాయి అండ్ టైం వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది మనకి టైం అలౌట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అండ్ టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కి మనకి ఎగ్జామినేషన్ అని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేజర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అన్నట్లయితే అన్ని కాంపిటేటివ్
పైన మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ప్లీనరీ ఎగ్జామ్ అయినా లేదా మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా కానీ మనకి క్లోజ్ టెస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ అండ్ కామన్ ఎరర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సో నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లో అండ్ అలానే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ మూడు టాపిక్స్ నుంచి మన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది సో ఈ మూడు టాపిక్స్ పైన మేజర్ గా మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎక్కువ స్కోర్ అనేది తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించి మనం ఇండివిజువల్ గా టాపిక్స్ పరంగా మనం సిలబస్ చూసినట్లయితే పజిల్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ డైరెక్షన్ సెన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్ సిలాయిజం ఆర్డర్ అండ్ ర్యాంకింగ్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ మిషన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్క్వాలిటీస్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ సింబల్ సిరీస్ డేటా సఫిషియన్సీ లాజికల్ రీజనింగ్ లాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువ ఫ్రేమ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ మనం ఇండివిజువల్ గా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఈ టాపిక్స్ ఎక్కడ అన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ పజిల్స్ కి సంబంధించి మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఐదర్ ఫిలిమ్స్ కానీ లేదా మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ సో ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనం చూసినట్లయితే మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వరకు అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో చూసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఫిలిమ్స్ లో ఇన్క్వాలిటీస్ పైన మనకు నెంబర్ ఆఫ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేసింగ్ హై స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి టాపిక్స్ పైన మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రాదర్ దెన్ అదర్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే టాపిక్స్ కన్నా జస్ట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన మేజర్ టాపిక్స్ ఎక్కడ అన్నట్లయితే పజిల్ సెట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ సిలాయిజమ్స్ ఇన్క్వాలిటీస్ మిషన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ లాంటి టాపిక్స్ పైన మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే మనము ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ టాపిక్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి మనం స్కోర్ కూడా ఇంక్రీస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి సంబంధించి చూసినట్లయితే మనకు మేజర్ గా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టాపిక్ అనేది మనకి డామినేట్ చేస్తూ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో వాటితో పాటుగా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తో పాటుగా అదర్ టాపిక్స్ కి సంబంధించి మనం డీటెయిల్స్ చూడాల్సి వచ్చినట్లయితే క్వాంటిటిక్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిరీస్ అప్రాక్స్ patients and simplifications data sufficiency lcm and hcf profit and loss simple interest and compound interest problem on ages work and time speed distance and time probability mensuration permutations and combinations averages ratio and proportion partnership mixtures and allegation and, and pipes and systems lanti topics anevi manam major ga chodalsi vastundi arithmetic ki sambandhinchi chusinatlayite indlo data interpretation nunche manaku nearly 15 marks anevi preliminary exam ki and alane 15 టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ క్వాంటిటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి మినిమం మనకి త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లో రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నారు అండ్ నెంబర్ సిరీస్ అయితే రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ మనకి ఎక్కువగా మెయిన్స్ లో వస్తుంది అండ్ అలానే సమ్టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ లేదా మిస్సింగ్ నెంబర్ సిరీస్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ సింప్లిఫికేషన్స్ కి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే సింప్లిఫికేషన్స్ ఐదర్ అప్రాక్సిమేషన్స్ కావచ్చు లేదా రెగ్యులర్ సింప్లిఫికేషన్ కావచ్చు నియర్లీ టెన్ మార్క్స్ వరకు మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లో ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో అలానే డేటా సఫిషియన్సీ అనేది ఈ మధ్య రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్న టాపిక్ అవుతుంది ఐదర్ రీజనింగ్ లో కావచ్చు లేదా మరి అర క్వాంటిటీ లో కావచ్చు ఖచ్చితంగా డేటా సఫిషియన్సీ అనేది రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నారు ఇంకా మిగతా ఇండివిజువల్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మనం చూసినట్లయితే వన్ టు టూ మార్క్స్ అనేవి ప్రతి కాన్సెప్ట్ నుంచి మన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ కి మనకి ఎలా అడుగుతారు అన్నట్లయితే మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ ఇంపర్మేషన్ సంబంధించి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ మేజర్ గా మనకు ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ వన్ మార్క్ అయినా సరే మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో చూడడానికి ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఐడియా ఉంది అన్నట్లయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ నుంచి బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీస్ అవార్డ్స్ ఆనర
అంచన ఈ న్యూస్ అనేది ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకుండా చదవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం చదువుతుంది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కోసం సో ఖచ్చితంగా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం స్కిప్ చేయడానికి లేదు అండ్ ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అదర్ దెన్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అదర్ ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన డేటా కూడా అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ న్యూస్ లో ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం తెలుసుకొని ఉండాలి అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అండ్ అలానే ఫైనాన్స్ అండ్ బడ్జెట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సో సిలబస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు అందాయని ఆశిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ షాప్ అప్డేట్స్ కోసం మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అండ్ ఫ్రెండ్స్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేసాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్